ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോഷൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും അതേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓവറി എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റർ ഗാഡിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ കൈപ്പക്കയുടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓവറീസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോമഡ് അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓവറീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഏതാന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഓവറേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ ബിറ്റർ ഗാർഡ് ഫ്ലവർ ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഓവറി ബിറ്റർ ഗാർഡിന് എന്താണ് പറയുന്നത് വൺ ഓവറേ ഉള്ളൂ സോ ഹൗ മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫോമഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയാം കാരണം അതൊരു സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൈറ്റ് ബിറ്റർ ഗാഡ്സ് ഫ്ലവർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് മാംഗോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ പപ്പി പപ്പായ എക്സെട്ര ആർ ആൾസോ ഹാവ് വൺ ഓവറി അപ്പോൾ വൺ ഓവറിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മാംഗോയുടെ ലേഡീസ് ഫിംഗറിൻ്റെ അതേപോലെ പി പപ്പായ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് വരുന്നത് എ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോമഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും മാംഗോ വരും ഗോവ പറയാം പപ്പായ പറയാം അതേപോലെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പറയാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇഫ് എ ഫ്ലവർ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ക്യാൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇൻ ദ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഫ്ലവറിൽ വൺ ഓവറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓവറി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലവറും കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിളും ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാവൻ യു റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ ഫ്ലവർ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇറ്റ് ഫു ഇൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് എ ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവറി ഈസ് കോൾഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവറി ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവറീസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ടിനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് കേട്ടോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക്ബെറി പറയാം കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മംഗോലിയൻ ഫ്രൂട്ട് പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട് സീഡ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് ദ ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചില കേസസിൽ ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന് എന്തുണ്ടാവില്ല സീഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ എസ് പാർത്തനോഗ്രഫി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർത്തനോഗ്രഫി പാർത്തനോ കാർപ്പി സോറി പാർത്തനോ കാർപ്പി അപ്പോൾ പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മേ ഒക്കെ നാച്ചുറലി നാച
ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അല്ലാതെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമോ അപ്പോൾ എന്താണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കേസ് പറയാനുള്ളത് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രോമഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓഫ് മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ബനാന പ്ലാന്റ് ആർ സീൻ ആ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും ബട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോമഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടായിട്ടാണ് മാറുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോമഡ് ഫ്രം എൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആർ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് സച്ച് ഫ്രൂട്ട് ആർ കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഫ്ലവറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പറയാം വൈൽഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പറയാം ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നോട്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് കേട്ടോ സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് നോക്കാം ഡു ഓൾ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് വി സി ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഓവറീസ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഓവറിൽ നിന്നാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൗ അബൌട്ട് ദ കാഷ്യൂ ഫ്രൂട്ട് കാഷ്യൂ ഫ്രൂട്ടിന് രണ്ട് ഭാഗമാണുള്ളത് ഒന്ന് സീഡിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലേ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കാഷ്യൂ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് ഏതാ കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ ആ ആപ്പിൾ ഫോർമ റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പോർഷനായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലാതും ഓവറീസിൽ നിന്നാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ല നോ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇൻ നോർമൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ഓവറി ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് സാധാരണ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അതർ ദാൻ ദ ഓവറി ആൾസോ ബിക്കം ഫ്രൂട്ട് ചില ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ആ ഓവറി അല്ലാതെ വേറെ പാർട്സും ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ദീസ് ആർ സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേഷു ദ പെഡിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ കേശുവില് എന്താ സാധാരണ ഓവറി എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ കേശുവുടെ കേസിൽ പെഡിക്കളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഫൈൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സിന് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഏതൊക്കെയാണ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് വരിക നമുക്ക് കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ പറയാം അതേപോലെ ആപ്പിൾ പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാവിൻ യു ഈറ്റൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് സബർ ജില്ലി ദീസ് ആർ ആൾസോ സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിളും സബർ ജില്ലിയും സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ പറയാം ദർ തലാമസ് ഗ്രോ ആൻഡ് ബിക്കം ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോണ്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ആർ ദേ കോൾഡ് സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്ലാസിഫൈ ദം നമ്മളോട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത ഗിവൺ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ടും അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടായിട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ടും സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ടായിട്ടും നമ്മളോട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള ഏതൊക്കെ വരും മാംഗോ വരും റോസ് ആപ്പിൾ വരും പപ്പായ വരും ഗോവ വരും ആപ്പിൾ വരും അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൽ കസ്റ്റഡ് ആപ്പിൾ വരും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി വരും പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ പൈനാപ്പിൾ വരും അതേപോലെ ആ നമ്മുടെ മറ്റേ പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് വരും അതേപോലെ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് വരും പിന്നെ സ്യൂഡോ ഫ്രൂട്ടിൽ ആപ്പിൾ അതുപോലെ പിന്നെ കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അതിലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറയാനുള്ളത് ഹൗ ഡു ഫ്ലവേഴ്സ് ബെനഫിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബെനഫിറ്റ് ആവണേ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽ ബീയിങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ പല മെഡിസിനൽ പർപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കീപ്പ് കാമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു
പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കോസ്മെറ്റിക് മേക്കിംഗ് പറയാട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെക്ക് യുവർ സ്കൂൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗാർഡൻ ഫോർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസസ് ഇഫ് ദർ ആർ നോ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഡു ആൻഡ് റിച്ച് ദ ഗാർഡൻ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദം അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈസിൻ്റ് ഇറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു ഗ്രോ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യലി വളർത്തുന്നത് യെസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ കടത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ ഹാവൻ യു വിസിറ്റഡ് പ്ലേസസ് വേർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈസ് ഇറ്റ് ടു സീ ദ ഗാർഡൻസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഗാർഡൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫ്ലോറി കൾച്ചറാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൂക്കൾ വളർത്തുന്ന പരിപാടി ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവർ ഫാമിംഗ് ഓർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് അറീഷിംഗ് ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഓർണമെൻറ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യലി വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഇൻകം ജനറേഷൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ പൈസ കൂടും നമ്മൾ ആ പ്ല ഫ്ലവർ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണലി കടത്തി കടത്തി അയക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മണി കിട്ടും പിന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പൂക്കൾ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആസ്തറ്റിക് വാല്യൂ ആണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താ എസ്തറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വിചാർത്ത കൊമേഴ്ഷ്യലി ഗ്രോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബിസിനസ്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റോസ് ജാസ്മിൻ ലോട്ടസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാരി ഗോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആന്തൂറിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് ആന്തൂറിയം ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചറിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ആന്തൂറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് ലീവ്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലീവ്സ് ആണ് സച്ച് കളേഡ് പാർട്സ് ഫൗണ്ട് നിയർ ദ ഫ്ലവർ ആർ കോൾഡ് ബ്രാക്സ് അങ്ങനെ കളേഡ് പാർട്സിനെ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതിനെ പറയുന്നതാണ് ബ്രാക്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രാക്ടീസ് ടു അട്രാക്റ്റ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഈ ബ്രാക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ബ്രാക്സ് ആർ ആൾസോ സീൻ ഇൻ ദ ബനാന ആൻഡ് ബൗഗാൻവില്ല പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ബ്രാക്സ് ഏതിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ബനാനയിലും അതുപോലെ ബൗഗാൻവില്ല പ്ലാന്റ്സിലും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹാവൻ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ ആർ നോട്ട് മെർലി വണ്ടർഫുൾ സൈറ്റ്സ് വിച്ച് റിഫ്രഷ് അവർ ഐസ് ബട്ട് ദേ ആൾസോ ഹാവ് മെനി അതർ ബെനഫിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ നോ യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സീഡ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും സീഡ്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബെനഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചില്ല എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റർ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് കമ്പയർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് മാംഗോ ബനാന ആൻഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് അതായത് മാംഗോയുടെയും ബനാനയുടെയും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ടും ഫ്ലവേഴ്സും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
പിന്നെ മെയിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഈസ് ലോങ് ആൻഡ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഈസ് തിക്കർ മെയിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ ലോങ് ആണ് അതുപോലെ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ എന്താണ് തിക്കർ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ടിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഫോമഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫ്ലഷി ബൾസ് ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് കുറേ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്ക് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് പറയുക അതേപോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ആണെന്ന് പറയുക ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ അത് എന്താണ് ആ ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മൂന്നും ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ആണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് കോക്കനറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൊണേഷ്യസ് പ്ലാന്റ് അത് മൊണേഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കോക്കനറ്റ് ഹാസ് സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് കോക്കനറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കോക്കനറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ആണോ അല്ല അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവറിലാണ് അപ്പം അതാണ് റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് വരുന്നത് എന്താ മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ആ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് വരുന്നത് എന്താ മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഫോമഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കമ്പൈൻ ടു ബി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് അടുത്ത് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എന്താ വരിക സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് ഫോമഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ